Bye. Eh, hindi sinabi ba sa'yo ni Manong? Uh, Ikaw daw magbabayad din sa kanya. Sino ba ito? Oo. Kagi mo lang din. Sabi ni Manong? Hindi niya sinabi sa'yo? Hindi, hindi. Hindi niya sinabi sa'yo? Hindi. 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 Sa okay daw, katapos na ako. Hindi niya. Kasi sila ko ng video. Sabi ako na lang yun. Bitcho ko lang. Seryoso? Sige, Idol. Sige, Idol. Ingat tayo, Idol. Text-text tayo. Sige. What's up YouTube? So una, gamitin ko muna aking wall cordless 100 years. So gamit ako ng number 2 guard close para makuha ko yung target na length ko sa pinakaibabaw. Tapos gamit naman tayo ng number 4 guard close para makuha ko yung target na length ko sa likod. Next, uh, setup na natin yung una nating guideline. Gamit ulit ang aking wall 100 years close. So dito sinetap kong guideline is na according curve. Tapos half inch ulit ako above the ear. So using my wall 100 years cordless again, open ko lang yung lever, tapos gawa ko ng mga more than half inch na second guideline. So dito make sure na yung blade is nakalapat dun sa skin para talaga magkupit nyo yung mga buhok-buhok dyan. So after nun, i-close ko ulit yung lever halfway. Parang blend blend ko na yung first guideline ko tsaka second guideline. So dito, gamit ko ulit ang aking wall 100 years ginamit kong guard is 0.5 so bineblend ko lang yung part na do sa ginamit natin na unang guard which is number 2 guard so ang motion ko dyan is flick pa flick ang motion ko para hindi ko masyado may taas yung aking magugupit so gamit ang 0.5 again lalaruin ko na siya ng open and close para unti-unti ko nang mag-blend yung part na to. So pagkatapos natin i-blend ang 0.5 and 0 natin, gamit naman ako ng 1.5 para i-blend ang number 2 guard na ginamit natin tsaka yung 0.5 na ginamit natin kanina. 
So kanina yung 0.5 natin is pa flick motion. So pag pa flick motion siya, ibig sabihin hindi siya naggugupit ng 0.5 sa dulo. Kumbaga inaangat mo siya eh. Kumbaga para nagiging number 1 lang siya or 1.5. So yun yung dineblen natin dito. Tapos dito yung uh, 0.5 ko, uh, 1.5 ko is open and close na to. So parang pa-blending na rin tayo sa part na to. Gamit naman ng aking Babyliss Pro Gold FX. Tatanggalin ko na yung buhok dun sa ilalim ng aking first guideline. Tapos kung mapapansin nyo, pa-flick out ulit ang motion ko dyan guys. Ayoko mag-create ng panibagong guideline na naman. So, kailangan i-flick out nyo lang siya para hindi kayo mag-create ng panibagong guideline. Dahil ayaw nyo, na, ayaw nyo balikan yung gin ginupit natin kanina. Gamit naman ng aking Andy's uh, dry shaver, tatanggalin ko na yung buhok dun sa may pinaka ilalim na part para mas smooth ang ating fade. Kabila naman tayo. So dito, speed up na natin yung ating video. Sundan nyo lang yung process na ginawa natin kanina doon sa kabila. Gamit ulit ang aking Babyliss Gold FX Trimmer, ilaline up na natin yung likod. So sa likod, yung lineup niya is Corteng U. Payo yung korte ng lineup natin sa likod. Ayan, parang binaligtad ko lang. So, pagbigyan nyo na yung mga angles ng video natin dahil mahirap mag-video at mag at the same time at itutok ang ilaw at the same time. So, sa top naman tayo. Bali dito binawasan natin ng half inch ang kanyang buhok. Pero bago dapat yung top is may ginupit pa ako sa gilid. Yun nga lang aksidente kung nabura yung clip. So sa gilid, linail ko yung side with the paper overcomb. Pero ang layo. Grabe diferensya ng service. Questionable. Gamit ulit ang aking dry shaver. 
lilinisan ko ang kanyang bigote at balbas para mas smooth ang kanyang mukha finished product so ulit huwag nyo pong kalilimutan mag subscribe at ilike tong video at ishare na rin sa inyong mga kaibigang barbero na naghahanap ng mga ganitong klase ng kupit maraming salamat sa pananood hanggang sa muli paalam Thank you.